别吵了，有完没完的？告诉你，王少南，王鼎南是我闺女，他亏的是我的钱。我还没说什么呢，你倒在这吆五喝六的，轮得到你这份儿吗？是，他离了婚，不能挣钱了，那又怎么样？我养着他。你个当姐姐的，不说想法好好帮帮他，还紧着在这添乱，往他伤口撒盐，你想逼死他呀？滚！哎，给我滚！干嘛呢？正南，听他的话啊，咱们先躲躲，听话，先回去啊。瞅瞅瞅瞅,瞅，这都成什么样了？先回去吧，天快亮了。我不累，要不你现在叫叫回去歇会儿，我在这儿盯着。还是我看他方便点。你有没有觉得丁楠有点儿？什么意思？一天天骂我那么狠，我也没有想不开。为什么骂他两句，他就那么极端？病人是精神分裂，并伴有躁郁症，我们俗称精神病。病情已经相当严重了，你们要立刻给他送到精神病院入院治疗了。这种病啊，一般都有家族遗传史。你们家里还有什么人得过这种病啊？没有，哦，那你回去问问你们家里的老人，是否上几代里有患病家属？这个还有的治吗？一般根治的可能是没有的，但是有一些人还是能够回归到正常生活的。我是他亲姐姐，会不会有这个遗传？我们呢，有专门的遗传科大夫，你要到那里去检查检查。不会啊，都这岁数，要犯病早就犯了。嗯，别担心了。有可能啊，会在他妹妹后边犯呐。妹妹会不会有事？不会啊，肯定不会。行，别哭，说风就是雨，没事儿。妈。我想问一下，咱们家有没有精神病的病史？精神病？哎
呀、啊？没，没有。怎么了？你再好好想想吧。顶南怎么忽然就成这样？如果他的病是遗传的，那娇娇、妙妙和我都有可能。我得有个准备嘛。嗯，是这样。嗯，你曾经有个姑姑，年轻的时候失恋了，后来掉河里淹死了。嗯，有人说她是精神病，是自己跳的河。这就年头久远了，到头来也没个结果。哎，盛楠，只要我和你爸健在，我们不会让顶南拖累你的。只是，万一有一天……我和你爸都不在了，那就你这么一个亲人，你可不能不管他。你说这话干嘛呀，妈？我就顶他这一个美，我怎么可能不管他呢？<笑>你干嘛说这话呀？睡着了，睡着了。你把他放给我，我拿。慢点吧。姐，我好长时间没看见唐老师了，我想他。知道，不管我说什么，都无法弥补对你和对你们家庭造成的伤害。看在孩子的份上，你去医院看看顶南吧。我不去。你对顶南一点感情都没有吗？大姐，现在说这个还有什么意义吗？你们家族有这个家族病史，为什么当年不早说？这么多年，我遭点罪也就算了。假如这个基因遗传给孩子，那对孩子公平吗？我问过医生了，这病也不是百分之百遗传。万一呢？元明，顶南犯病是个突发的事情。我问了爸妈之后，才知道我们家有这个病史的。之前我都不知道，我们也不是有意瞒你的。求求你去看看丁南吧。我不去。我祝他早日康复。你看什么时候把娇娇带回来？我想他了。娇娇判给丁南了，我们会把他照顾好的。
，这是咱们家的财产，咱们俩一人一半儿。房子和车，回头估个价，看看值多少钱，应该怎么分。干嘛呀？咱们俩把婚离了吧。没发烧吧？这是你欠我的一套钻石首饰，你给我写的欠条，我跟你开玩笑的。这精神病还有一块儿饭呢，到底哪了啊？我想，反正离咱俩说要分开的日子也不远了，我们俩现在就分开吧。你想离就离呀、啊，啊？那前一阵儿我说要离婚的时候，你还死活不离呢，说害怕犯什么遗弃罪啊？你现在能自食其力了呀，挺好的呀。好什么好啊？这都好几天没开张了。那你也比我好呀，我们家现在这个样子，我爸我妈。我妹还有娇娇，以后他们全都得靠我了。嫌我不挣钱，还是你那初恋又催你了。顶南的这个病需要终身住院治疗。我是他亲姐姐，别人不管他，我肯定管他。我也不想拖累你。娇娇呢，我肯定会带她的。嗯，妙妙，如果你要想要呢，就给你。但是我也不敢保证她就是个健全的。现在也放开二胎政策了，你可以再找人再生一个。我说脑子真的是有毛病了，你凭什么说我闺女不健康呢？她有这个基因，我只是假定。行行行行行行行，你脑子真是完蛋了。告诉你，王正南啊，你想离婚，门儿都没有。我还从来就没想过要离婚，哎，我就死活都不会离的啊，拖死你。我知道，你从来也不拿我当亲人看了，嗯，没关系，但我也不是不仁不义的人。咱俩之间，我心里有数啊。哎呀，行。就算是这么多年了没有了爱情啊，那孩子都养这么大，耗也耗成亲情了，对吧？亲人之间嘛，就是你累了我背你一程，我累了你背我走一程啊。顶南的这个病是个无底洞，他这一辈子都得趴在我背上。那更得俩人一块儿了，一个背累了还能换个肩膀替你扛一会儿，那肩膀还能歇歇。那你也得管我妹。给你，说好。大伟，你怎么变得这么能说了？现在干的活是人本服务，靠嘴。抽，在我这儿练嘴是吧？在你面前不敢。我告诉你一个秘密。什么呀？我每次跟你吵架的时候，都会用你的牙刷去刷马桶。嗯太过分了吧！这是我解恨的一种方法。每次用你的牙刷刷完马桶之后，我就好了。但是我会给你换新牙刷的。啊！这是不是神经病的一种反应啊？行。我现在这牙刷都用的翻毛了，怎么不给我换？最近咱俩没吵架。还没机会跟你换。还好你这症状只是换换牙刷，还没有过分的暴力倾向。你想挨揍吗？
家里再大点儿，我就跟你分房睡，还别。这些够不够？是不是又喂猫啊？够了，够了。对，我替林喵喵和他的小伙伴们谢谢阿姨啊。不谢。哎呀，好香啊，我都想吃了。这个不是你的，这个才是你的。太好了，那我走了，阿姨。好，哎，等等等等，嗯，嗯，您怎么知道我喜欢喝八宝粥啊？喜欢喝就好。说你怎么笨手笨脚啊？气死我了！这全脏了，都吃不了了。这无所谓啊，这喂猫的嘛。这有一盒，你妈喂我的。来来来，我帮你捡。嗯。笨。哎。哎呀，我白瞎了阿姨的心意了。让我妈给你做不就完了吗？哎，你爸妈人是真好。这话我不能说，你知道吧？我要说的话，就显得我王婆卖瓜，卖自夸了。哎，你知道你爸妈身上最可贵的地方是什么吗？做卤菜，是情绪稳定。你看他们身上欠那么多债，也跟没事人一样，一点也不愁。每天看见他们呀，都是乐呵呵的。我爸妈可比不上，尤其是我妈，那情绪像坐过山车似的，忽上忽下。哎。前两天因为我小姨的事儿，她浑身上下都是力气。她这两天不知道怎么，副乳酸突然就没了。那就是把火泄到你爸身上。怎么？这个人好污污呀！不是你想哪去了？我的意思是你爸又一次躺枪了，长得这么单纯，内心怎么这么邪恶？最近怎么没见着三一啊？他忙什么呢？又参加什么竞赛去了？啊，他前一阵子生病了，住院了。生病了？怎么了？身体不好啊？气胸吗？年纪轻轻的，怎么得这么个病啊？给我们张罗网店，您累着了。你说什么？就是那个啥，已经出院了。你为什么不早说呢？啊，怕你担心吗？我担心这一点都不懂事儿。哎呦，裴老师，给您添麻烦了啊！这我们家的事儿，让你孩子。还生病了，早该来看看去。但这小子他还给我封锁消息，弄得我特别的被动。对不起啊。三姨的病跟孩子没关系，他是原发性的。是是是，呃，他要是不受累的话呢，也不会生病的，对吧？这个浩浩都跟我说了，实在对不起。哎，这叔叔，三姨啊，哎，浩子，来快进屋吧，我要脱鞋啊。好好好。就不进去了啊，不方便。啊啊，是这么着，这点东西呢，是我们一点心意啊。还有这个所有的医药费都我们出了，这个营养费我们也出了啊。我知道您家里不缺钱，可这是我们一点心意啊。不用了，谢谢。裴老师，那个他妈妈，他他妈妈今天有事儿，他。他妈这人怎么这样啊
，你小子以后有事儿能不能早点告诉我啊？走走走走。哦，林喵喵，你真的是太幸运了。你知道吗？我们网店生意发展可好了。哎，昨天营业额突破了五百大元，都是你的功劳。明天起呀，耗子的门店也开了，以后你的吃的也不用发愁了啊！哎、嗯，多开心呀，一天天的。我要是一只猫就好了，我可以天天陪你玩在树荫下，这样我就不用去上课了。你知道吗？上课可没意思了，那课堂上都是我的敌人，戴小琪带领大家孤立我。不过吧，我爸干那种事儿，除了我妈，应该所有人都避之不及吧。嗯。哎，我下次把我的一个妹妹娇娇带过来跟你一起玩，好不好？你看着我啊，你一定要对她好，知道吗？她妈妈生病了，她爸爸也不要她，她跟你一样，是个小可怜。小姑娘，你这个猫肚子不要碰它哦，小心一点哦，它怀孕了。你怀孕了，林喵喵。好不想。这怎么看出来的？你在吃？嗯，不要碰，不要碰，不要碰，不要碰它。是谁啊？楼底下那只流浪猫，它叫林喵喵。你要收养一个猫，不行。为什么呀？它特别干净，而且特别的温柔懂事儿，而且它还怀孕了。你也知道，你小姨现在这个情况，以后咱们家要多好几口人要管。你现在还弄只猫回来，你还要高考，妈也没那精神头。那我每天得去喂它，你别管我。那流浪猫都不干净，啊，你就把吃的给它一放，别拿手摸它。哎，我在网上给它买一个项圈，就能防止它那传染病。你洗衣服吗？啊，我转水过了。哎，礼拜六了，怎么没见你去接孩子呢？我现在宿舍住，怎么跟他解释啊？他妈妈都住院了，你不把他接过来，孩子怎么想啊？把他接过来吧，大不了周日把他送回去，孩子哪会介意你住哪儿大姨这段时间一直照顾他，我也是忙，脱不开身，假期也在补课。今天周日，我想带孩子出去玩玩。晚上还回来吃饭吗？不回来吃饭。九点之前，我把他送回来。回来了。哎
给你啊，啊，这个是给你的生日礼物。想没消息都要出来，我这历尽千辛万苦，排除万难，一定要赶在你生日之前一天赶回来，就可见你在我心里的地位有多重要。那我生活中的地位呢？你又来了。什么叫又来了？我这马上又过生日了，你想让我没名没分陪你几年啊？不管多少年，不管多少岁月啊，我的心里只有你。那裴英她只不过比你多张纸而已。那我也想要那张纸。这就把天聊死了你。你倒是给我呀！行行行行，给你给你，行了吧？行，我这去上个厕所去。你好，有事吗？我替坤来看看你，没必要。你是不应该放手找你跟我说这个吗？你们的婚姻已经这样了，你干嘛要拖着他呀？你不觉得你自私吗？你没有资格跟我说话。你这样有意思吗？我有没有意思跟你没有装什么清高？在这场婚姻里，你最大的功劳就是生了个儿子，那也只能说明是人家钱家基因强大。钱三一马上上大学了，你还能拿他当筹码吗？你知道你这叫什么吗？道德绑架。你怎么在这儿啊？发生什么事儿了吗？过来，给我解释一下。妈，你又乱动我东西了。什么时候开始的？关系发展到哪一步？你误会了，我傻吗？你太单纯了。这样的女孩，你觉得适合你吗？听我的话，今天就分手。我们什么事儿都没有。趁现在还没有越陷越深，当断则断，长痛不如短痛。这这痛什么呀？什么断啊？
他们家的家庭背景你知道，他小姨还有精神病史。林妙妙这个女孩每天疯疯癫癫的，你拿脑子想一想，她真的适合你吗？你有没有为你自己的前途考虑过？我们从遗传学上说，我和你爸都没有家族遗传疾病吧？我和你爸的结合才有了今天优秀的你。你们过得幸福吗？是。你的基因是优秀，可我爸不爱你。你们的生活都没有过明白，为什么把我给生出来？没有哪个孩子愿意在冷漠的家庭里面长大的。冷漠？你说这人无法考虑过妈妈的感受吗？妈妈不爱你吗？你爷爷奶奶、外公外婆，包括你爸爸，没有给过你爱吗？你们爱我，我也爱你们，可我的原生家庭不正常，你知道吗？我还挺羡慕林淼淼的。你羡慕她什么？健康。我说的是心理健康。你不觉得你生活在一个枯井里面吗？我每天都陪你演戏。我真的累了，我演不下去了，我不想演了，我想要过我自己的生活。你胆子大了，你要你的生活，现在不是你想要的生活吗？你想要什么样的生活？一个你不干涉的生活，即使我找女朋友，也不让你这个样子。我也没喝过几次，我全部都给倒掉了。哦，来了。你怎么了，耗子？舅舅要衣服，我去洗个澡。不是，啊到底怎么了？嗨，没怎么，你去忙吧。我没啥忙的，我可以陪你一会儿。我有啥需要陪的？干什么？快快快快，娘娘饿了，快吃了。哦哦哦！哦，乖乖乖乖乖，马上就有了。哎，钱老师，你今儿怎么有空啊？等你的呗。来来来，等。吃饭。什么糊了？呀！哎，小心点，吓着你！哦！吃饭，吃饭，吃饭，吃饭，吃饱饱。哈哈，你看看。嘿嘿。嗯。有时间吗？干嘛？请你看电影。你什么情况？那你去不去吧？为了请我看电影，还沐浴更衣了，有诚意啊！
，我不干什么。啊我家妙妙怎么了？前三夜离家出走了，妙妙也不在。啊！出什么事儿了？我看到这个，我急了，我着急了，我骂他了。哟！我找不着他了。哎，先别着急，别着急，先屋里屋里，先屋吧。先找了一下午了。赶紧给妙妙再打电话。刚正打电话，妙妙也没接电话，啊，没事没事，快快快！怎么了呀？坐坐坐。哎呀，好久不干活了，都生疏了。谁打的电话？嗯，不是你儿子吧？啊，顺南。喂。喂，江天宝妈妈吗？顺、啊、南，你在哪儿呢？我刚回来呀、啊，我们家妙妙不见了。什么？钱三一、妙妙和江天浩在一起吗？浩浩送货还我这我还不太清楚。那这样吧，你先别着急啊，我给那个浩浩打一个电话，我问一下，行吗？好的。哎，好了好嘞，哎，好挂吧。钱玉坤啊，钱三一的父亲，相信啊，很多家长都说过别人家的孩子怎么样怎么样之类的话。很多时候啊，我们做父母的都会不自觉的拿孩子来做攀比。我觉得这是非常错误的。每个孩子啊，他都是独立的个体，他们有自己的性格和爱好，而且每个孩子所擅长的领域也都不一样。你拿自己孩子的短处去和别人的长处比。这对孩子他不公平。我们应该要看到孩子自己的闪光点，而不是总是一味的指责。学会尊重孩子们的选择，给他们指导，鼓励式的教育，这才是我们中国父母应该好好学习的。不要被攀比心影响，要真正的去为孩子的未来考虑，为他们营造良好的成长环境，让孩子的个性真正得到全面发展，做一个。身心健康的人。